கண்ணசாமி கிளம்பிட்டியா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கமா நாளைக்கு ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் வந்துருவேன் பிக் பண்ண ஏர்போர்ட்டுக்கு ராஜானே வந்துருவாரு நானும் அப்பா வேண்ட கிளம்பி வந்தேன் ஏர்போர்ட்டுக்கு அதெல்லாம் வேணாமா நானே வந்துருவேன் நீங்க வீட்டு விசேஷ வேலையை பாருங்க பசங்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் வீட்டு வேலை எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க நீங்க வீட்டுக்கு வரவங்களை கவனிச்சா மட்டும் போதும் சரிப்பா பார்த்து பத்திரம் ஆ சரிம்மா அதிகமா <laughs> வீட்டை கட்டிப்பாரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பாரு அப்போதான் வாழ்க்கையோட வழி என்னன்னு உனக்கு புரியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் வெளிநாடு வந்து பாருன்ற வார்த்தையை சேர்க்க மறந்துட்டானுங்க ஃப்ளைட்டை அண்ணாந்து பார்த்து சந்தோஷம் கொண்ட எனக்கு அந்த ஃப்ளைட்டில் போக வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஆனால் அந்த சந்தோஷம் அந்த ஃப்ளைட்டில் போன வெறும் நாலு மணி நேரம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு
தம்பி இதான் நீங்க தங்க போற கேம்ப் ஃபுல்லாவே நம்ம தமிழ்நாடு தான் இருக்கிறாங்க பக்கத்துல ஹோட்டல் மார்க்கெட் எல்லாமே பக்கத்துல தான் இருக்கு கையில எதுவும் சுத்திருக்கீங்களா இருக்கு சார் வரும்போது ஏஜென்ட் மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபோன் பண்ணி கால் பண்ணிருக்கேன் இப்போ வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போ வாங்க சார் செல்வா நான் சொன்ன தமிழ் பசங்க உங்க தான் ரூம் கூட்டுங்க ஓகே சார் காலைல மெடிக்கல் இருக்கு ஆறு மணிக்கு ரெடியாக கீழே வந்துருங்க வண்டி வந்துடும் ஓகே சார் செல்வா நான் கிளம்புறேன் மேல் பட் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் கீழ்பட் எடுத்துங்க திங்ஸ்லாம் இங்கே கீழே வச்சுருங்க ஓகே அப்புறம் என் பேர் செல்வா நான் மதுரை நீங்கள் எந்த ஊர் நான் கடலூர் என் பேர் சுரேஷ் நீங்கள் திருநெல்வேலி சையத் அண்ணா இங்கே டாய்லெட் எங்கன்னா இருக்கு நான் கிச்சன் தான் போகிறேன் அப்படியே உங்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் காமிச்சு போகிறேன் வாங்க வாங்க இதான் நம்ம சூராக்கு டியூட்டி போயிட்டு வந்தோம்னா ஷூ அதில் வச்சுக்கோங்க காலை கழுவிட்டு உள்ள வாங்க அதே காலோட உள்ளே வரக்கூடாது இந்த கொடி நம்ம ரூமுக்கான கொடி துணி காய போடுறதுனா இந்த கொடியில் மட்டும் காய போடுங்க வேற எங்கே காய போட்டாலும் துணி மிஸ் ஆயிரும் போகலாம் காமன் வாஷிங் மிஷின் இதில் ஒரு தரம் காயின் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
என்னப்பா ரூம் வித்தியாசமா பாக்குறீங்க பயமா இருக்கோ வெளிநாடுன்னு சொல்லும் போது வேற மாதிரி நினைச்சோம் இங்க வந்து பார்த்தா எல்லாமே தலைகளா இருக்கு நம்ம ஒண்ணு மேனேஜர் வேலைக்கு வரல நம்ம லேபர் வேலைக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்க எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் நாங்க என்ன கண்டோம் இங்க இருக்கவங்களும் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்னு பல பலனு காரு பெரிய பெரிய பில்டிங்கு முன்னே நின்று போட்டோ எடுத்து போட்டதும் வெளிநாட்டு வாழ்க்கைனா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கு ஊரில் இருக்க கஷ்டத்துக்கு தான் நம்ம இங்கே வந்து கஷ்டப்படுறோம் நம்ம இங்கேயும் கஷ்டப்படுறோம்னு ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோலாம் எடுத்து போடுறது ஆனால் அது உங்களை இந்த அளவுக்கு பாதிக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியாது போச்சு சரி வந்துட்டீங்க போக போக உங்களுக்கே தெரியும் தம்பி பசங்க ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க ரெண்டு கப்பரை எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஆ போட்டுறேங்கண்ணா உள்ள நம்ம இருப்பாரு நீங்க போய் பாஸ்போர்ட் கொடுங்க டெஸ்ட் எல்லாம் அவர் பார்த்துக்கோ சார் ஊர்ல இருந்து வரும்போதே கொரோனா டெஸ்ட் எல்லாம் தாச்சு இங்க எதுக்கு திரும்பவும் இது அந்த மாதிரி டெஸ்ட் இல்ல உள்ள பிளட்டும் எக்ஸ்ரேவும் எடுப்பாங்க நீங்கள் ஊர்லேருந்து வியாதியோடு வந்து அந்த வியாதியை இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு பரப்பிட விடாங்கிறதுக்காக இது எல்லா நாட்லேயும் எடுக்கிறது தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் காலைல வெயிட் பண்ணுறேன் சார் சைட்னு சொன்னீங்க பெரிய பில்டிங் இருக்கு நினைச்சேன் இங்க வந்து பார்த்தா நம்ம ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனில வேலை பார்க்கல நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வில்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் எடுத்து பண்ணிக்கிறோம் வில்லானா நம்ம ஒரு மாடி வீடு மாதிரி வயரங்க எடுத்து போற வயரங்க வை அந்த லேடர் படி
எனக்கு இந்த வெளிநாடுன்றது வேறு உலகத்துக்கு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குற எல்லா விஷயமும் புதுசாக தெரிஞ்சிச்சு ஊரில் இருந்து வரும்போது பெரிய கனவோடெல்லாம் வரலங்க கடல் இருக்க கப்பல் கரைக்கு போகிறதுக்கு லைட் ஹவுஸ் எந்த அளவுக்கு உதவுமோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒருத்தர் இங்கே கிடைச்சார் காக்கா ரெண்டு வருஷத்தில் ஊருக்கு போய் செட்டில் ஆகிடுவேன்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் என்னை பார்த்து சிரித்தாங்க அப்போ எனக்கு காக்கா சொன்ன அந்த வார்த்தை தம்பி வெளிநாடு வர எல்லாருமே ரெண்டு வருஷத்தில் செட்டில் ஆகலாம் தான் வராங்க ஆனால் அப்படி வந்தவங்க யாருமே இதுவரை செட்டில் ஆனதே கிடையாது ஏன்னா உன் தேவைகள் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் உன்னையும் உன்னை சேர்ந்தவங்களுக்கும் எது சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அதுதான் உனக்கு மன அமைதி கொடுக்கும் அதுதான் உன் பாஷையில் செட்டில் ஆகுது ஹலோ ஹே மச்சா சொல்லுடா ஒரு சின்ன ஹெல்ப்டா சொல்லு ஒய்ஃபுக்கு விசா போகிறதுக்காக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஆஃபர் வந்துருச்சு சரி தௌசண்ட் கிராமுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட்டு துபாய் விட முந்நூறு கிராம் கம்மியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதில் அப்ளை பண்ணேன் சரிடா அவன் ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணேன் இப்போ ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேறான் எனக்கு தான் டவுட்டாக இருக்குது மச்சா கொஞ்சம் போய் பார்க்க முடியுமா சரிடா லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சுடு சரி ஓகே நான் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லு மச்சா ஏஜென்ட்டு ஓகே ஹலோ அச்சி அந்த லொகேஷன்ல டிராவல்ஸ் எது இல்லடா டேய் என்னடா சொல்கிற நல்லா பார்த்தியா நீ அனுச்ச லொக்கேஷன் தான் நான் போனேன் ட்ராவல்ஸ் எதுவும் இல்லை ஏ மச்சான் தௌசண்ட் கிராம்டா நான் என்ன பண்ண முடியும் நீ முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் நாங்களும் அப்போதான் அப்படிதால் இருக்கோம் டேய் நான் என்னடா கண்டேன் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுருந்தான் நம்பி பண்ணேன் ஒருத்த அப்படி ஏமாத்துவான்னு எனக்கு நடா தெரியும் என்ன பண்ணுறது ஓம் மூஞ்சியில் இழிச்சா வேண்டிய எழுதி ஒட்டியிருக்கு எல்லாரும் மூலம் அனுக்கிறானுங்க டேய் ஒருத்த கான் டேத்தாத ஃபோனை வை நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் ரத்த சிந்தி வேலை செய்யறத கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்பதான் நேர்ல பாக்குறேன் 
சைட்டுக்கு வேலை பார்க்க வரீங்களா இல்லை பிடுங்க வரீங்களா அங்கே மேலே இருக்க விட்டு என்ன ஏற்ற ஏற்ற ஏற்றிட்டு இருக்கேன் இன்னும் சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன பிடிங்கிட்டு இருக்கீங்க நீ அங்கே நினைக்கிற உள்ளே போ போய் வேலை பாரு சார் அவன் கையில் வந்து இத்தனை மாதம் ஆகுது ஒழுங்காக வேலை கற்றுட்டு வேலை பார்ப்பீங்கன்னு பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் நான் அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த லட்சணம் மாரில் சம்பளம் ஒழுங்காக வரல ஓட்டி ஒழுங்காக வரலன்னு மட்டும் கேட்க தெரியுது ஆனால் வேலையில் ஒரு மாரி பிடுங்கல சார் என்ன ரோசா வருதா அங்கே கிளைண்ட் என்ன விட்டு கிளைக்குன்னு கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இங்கே சைட்டில் என்ன விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இஷ்டம் இருந்தால் வேலை பாரு இல்லைனா கிளம்பி போயிட்டே சார் எனக்கும் எங்கள் இப்படிலாம் திட்டு வாங்கிட்டு வேலை செய்யணும் அவசியம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் கூட யாரும் இப்படிலாம் திட்டுறது கிடையாது என் பாசர் கொடுங்க நான் ஊருக்கே போகிறேன் நீ இப்போ எங்கேயும் போகிறதுனால ஒன்றும் ஆகப்போகிறது கிடையாது கம்பெனிக்கு வெளில ஆயிரம் பேர் இருக்கா அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு இந்த மாதம் உனக்கு சம்பளம் ஓட்டி எதுவுமே வராது பார்க்குறியா டிக்கெட்டை போட்டு நீயே ஊருக்கு கிளம்பி போ வாங்க சார் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க உள்ளே போங்க சைடு கூட்டி போகணும் சார் வாங்க சார் ஏன்னா யார்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியாது வாங்க சார் வாங்க சார் கீழே போய் பேசுங்க ஏன்னா நின்று வேலையை பக்கமாக கதை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உள்ளே போய் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் சார் சாப்பிட்டு போயிருந்தேன் ஏன்னா மெட்டீரியல் எல்லாம் சொல்ல தெரியுது வாங்கி கொடுத்தா வேலையும் பார்க்க மாட்டேங்க ப்ராஜெக்ட் வேறு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போன மாதம் ஓட்டர் இன்னும் வரல இந்த மாதம் வரும்னு சொன்னீங்க என்ன சார் வாங்கிக்கலாம் போ வேலையை பாரு வாங்கிக்கலாம் சுரேஷ் யார்கிட்ட என்ன பேசணும்னா உனக்கு தெரியாணாமா இங்கெல்லாம் பொறுமையாக இருந்தால் தான் பழப்பு நடத்த முடியும் அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் புரிஞ்சு நடந்துக்க அம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும்ப்பா நீ எப்படி இருக்க சாமி ஏன்ப்பா ரெண்டு நாளா ஃபோன் பண்ணல இல்லம்மா ரெண்டு நாளா டியூட்டி முடிஞ்சு வர லேட் ஆயிடுச்சு அதான் ஃபோன் பண்ண முடியல சரிப்பா இப்பதான் போன மாதிரி இருந்துச்சு கடன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் வட்டி காசு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சம்பளம் போட்டாங்களா சாமி எப்பப்பா அனுப்புற எனக்கு இங்க இருக்கவே பிடிக்கலம்மா இங்க எல்லாம் என்ன அறிவு மாதிரி நடத்துறாங்க வேலையிலிருந்து <laughs> 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 என்னப்பா ஆச்சு எதுவும் பிரச்சனையா ஆடா பாவி இது ஒரு பிரச்சனை உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கியா உங்களுக்கு என்ன அங்கே அசிங் பட்டது நான் தானே அந்த வழி எனக்கு தானே தெரியும் இன்னைக்கு இங்க பெரிய ஆளா இருக்க பல பேர் அவங்க வாழ்க்கையில அசிங்கத்தையும் அவமானத்தையும் கடந்து தான் வந்திருக்காங்க வேலைன்னு வெளிநாடு வந்துட்டா இதெல்லாம் கடந்து தான்ப்பா போய் ஆகணும் இன்னைக்கு உன் முன்னாடி இப்படி பல பலன் வெள்ள சட்டை போட்டு உட்காந்துருக்கேன்னா இதுக்கு பின்னாடி பல கரைகளை தொடச்சு போட்டதால தான் இங்கே பாரு சுரேஷ் நம்மளோட கடமைகளை பொறுத்து தான் நமக்கு பொறுப்புகள் வரும் உங்கள் அப்பா 
உன்னால் முடியும் தான் உன்னை அவ்வளோ பணம் கட்டி வெளிநாடு அனுப்பியிருக்காரு அவரோட நம்பிக்கையை கெடுத்துறார் நீ இப்போ இங்கே வேலையை விட்டுட்டு போனேன்னா நீ தூக்கி போட்டு போகிறது வேலை மட்டும் இல்லை உன் குடும்பத்தோட கௌரவத்தையும் தான் உனக்கு ரத்தத்தை பாலாக கொடுத்த பெற்றவங்களுக்கு உன் கஷ்டத்தையும் சந்தோஷமாக கொடுக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் முடிவெடுக்க ஒரு தருணம் வரும் இது உனக்கான நேரம் உன் இலக்கை நோக்கி ஓட ஆரம்பி சரியா <laughs> ஒரு நிமிஷண்ணா எப்பா நான் தான் உன்ட்ட சொன்னேன்ல துபாயில் இருக்க மாமா கிட்ட சொல்லி ரெடி பண்ணிக்கலான்னு அதுக்குள்ள ஏன் ஏஜென்ட்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் டேய் அவன்ட்டெல்லாம் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே சொல்லியாச்சு எதுவும் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இல்லை இவர் என் ஃப்ரெண்டு தான் இவர் ரெடி பண்ண வாப்பில் நீ கொஞ்சம் சும்மா இரு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எப்பா ஊரில் எவ்வளோ பெரிய ஏஜென்ட் நம்பி ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் படத்தை தூக்கிட்டு நின்றுட்டுருக்கீங்க அப்புறம் தம்பி என்ன சொல்கிறாப்புல நிறையா படம் பார்ப்பார் போல் சின்ன பையன் தெரியாம பேசிட்டான் நீங்க ஒண்ணு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி சொல்ற ஒண்ணு தப்பு இல்லைண்ண எல்லா துறையிலயுமே நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க ஆனா நம்ம மக்கள் என்னமோ நல்லது செய்யறவங்களை விட்டுட்டு கெட்டது செய்யறவங்களை மட்டும் தான் பாக்குறாங்க தம்பிக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரியல வெளிநாட்டுக்கு போறதுல எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆளுங்க ஏஜென்சி நம்பி தான் போறாங்க ஏதோ ஒன் ரெண்டு பேர் பண்ற தப்புனால தம்பி இப்படி பேசுறாப்புல என்ன உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பத்து வருஷமா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு இந்த ஊரில் என்னால் வாழ்ந்த உண்டே தவிர கெட்டவனு ஒருத்தன் கூட கிடையாது இன்னும் பத்து நாளில் உங்கள் பையனை வெளிநாடு அனுப்ப வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அதுக்கப்புறம் அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டியது அவனோட பொறுப்பு நம்பிக்கை இல்லைனா விட்டுருவோன்னு அப்போல்லாம் இல்லை தம்பி உங்கள் நம்ம நல்லா தான் தேடி வந்திருக்கேன் நீங்களே பார்த்து பண்ணுங்க நல்லதுண்ணே அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் நானே விசாரணை பண்ணிட்டு கால் பண்ணுறேன் வரண்ணே சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஓட்டி விஷயமா அக்கௌண்ட் பேசிட்டேன் இந்த மந்த் சேலரியில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா சார் ம் இருபது சென்டி இருக்கு ஓகே கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கான் பார் ஆ இருக்கு சார் அப்போ அதே சைஸே கட் பண்ணிடு ஓகே சார் இதே மாதிரி ஆ ஓகே சார் குட் மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் வேற ஹவுஸ்லேருந்து மெட்டீரியல் எடுத்துருந்தாச்சு போல கலை எல்லாம் சார் எடுத்துருந்தோம் சரி சரி சுரேஷ் அங்க வரலையா நான் காலையில் வண்டியில் பார்க்கல வேறு ஸ்பீடு பேசுகிறேன் வந்து வரலன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம கம்பெனியில் இருக்கிறவனுக்கு அவ்வளோ ரசமா சரி வா உள்ளே போவோம் ஓகே சார்
பறவைகள் <laughs> தான் <laughs> 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 உயர பறந்தாலும் ஊருக்குருவி பருந்தாகாதுன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நம்மள பருந்தா நினைச்சு உயர பறந்து இறத்த எடுறதுனாலேயோ என்னவோ சிட்டுக்குருவியோட பசி என்ன நமக்கு தெரியாமலே போயிடுது அந்த குருவியோட பசிக்கு உணவு தர முடியலனாலும் பரவாயில்ல அந்த சிட்டுக்குருவிக்கும் பசிக்கும்னு நாம உணர்ந்தாலே போதும் இங்க எல்லாமே மாறிடும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இங்க அயல் நாட்டு பறவைகள் பறவையாய் பறந்து வந்தோம் நாங்கள் இரு தேடி அழகிறோம் எங்க நிற்கும் கால்கள் விழியிலே நீர் வழியுடா அதை குடைத்து எரிந்து நீ வாடா கனவுகள் அதை ஜெயித்திட நீ சிறக விரிந்து வாடா எகிர போயிட்டு <laughs> 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 